Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Anwar dan hari ini saya akan review sebuah Smart TV Android bernama KUKA model 50Q5. Sebelum kita pergi detail dengan TV ni, saya nak cerita dulu pasal jenama KUKA ni sebab ramai antara kita yang belum kenal lagi dengan jenama KUKA ni. Okay. Dan sebenarnya KUKA adalah jenama yang berasal daripada Skyworld. Skyworld ni sebenarnya dia walaupun dia tak famous macam uh, Panasonic, macam Sharp, macam Sony semua tu. Tapi dia dah berada di pasaran TV dah 31 tahun. Dia orang establish tahun 1988. Dan uh, pada tahun 96, Skyworld joint venture dengan Nitek satu company yang spesialis dalam flash memory dan hasilkan jenama KUKA. Dari segi desain KUKA 50Q5 ni dia tampil dengan rekaan yang moden dan uh, bezel yang nipis serta di bahagian bawah ini terdapat satu krum line dia termasuk jenama kuka tu sendiri di bahagian tengah di bahagian sisi terdapat uh, dua port USB dan uh, satu port HDMI dan bila kita jenguk ke bahagian sini terdapat power button dan di bahagian sini ada antena in untuk digital dan analog TV dan juga menyokong TV digital TV yang broadcast di Malaysia ada digital output untuk audio dan dua lagi HDMI tambahan satu LAN dan satu AV in di sini juga terdapat mounting bracket dan dan di bahagian tengah ini terdapat satu kes interlock viewing angle untuk TV ini memang tak mengecewakan dan cahaya warna serta keterangan memang pada tahap yang sangat-sangat memuaskan cuma kalau kita tunjuk kalau putih macam ni kita akan nampak di keempat-empat penjuru dia tu dia akan nampak sikit gelap kerana ni uh, daripada backlight LED tak sampai ke hujung penjuru tu cuma kita akan nampak benda ni kalau kita tunjuk warna putih macam ni dalam movie ataupun dalam UI biasa kita tak akan perasan benda. dan remote yang didatangkan uh, bersama-sama TV ni Bukan saja dia ada YouTube dan uh, Google Play button kat sini Tapi dia juga ada button untuk voice control Dengan hanya tekan button ni Dalam remote ni dah ada mikrofon untuk dia dengar apa yang saya akan cakap Dia dah lubang mikrofon kat sini How is the weather in New York today? Show me the video of Maroon 5. Tell me it's a joke. Okay. Close all apps. Okay, jadi remote ni dia berfungsi menggunakan uh, sambungan bluetooth ke TV uh, dan uh, untuk pertama kali sebenarnya kita kena pairkan dulu remote ke TV ok sebelum kita pair remote akan menggunakan infrared macam TV biasa kita kena tunjuk macam tu dan selepas uh, pairing selesai dia akan berfungsi menggunakan uh, bluetooth boleh function duduk dekat luar duduk dekat dalam jamban pun nak slow volume boleh slow volume kat sini direct dengan menggunakan TV ni anda tak perlukan lagi digital TV tuner sebab dia dah ada built in digital TV tuner dan dia menyokong 
DTTV yang ada dekat Malaysia ni cuma perlu mas, uh, sambungkan dia ke antena dan anda dah boleh enjoy digital TV yang berformat HD uh, bila saya scan digital TV total ada 21 channel termasuk 6 channel radio RPM so in total ada 15 channel TV lah Spek Kuka 50Q5 ni not bad sebenarnya Dia menggunakan uh, SOC daripada MediaTek MT5891 Yang dalamnya ada 4 core Cortex A53 Dan juga GPU Mali T860 Bersama-sama RAM 2GB Jadi apa yang kita dapat lihat dalam UI tu Navigation sangat-sangat smooth Dan juga dia boleh main game yang boleh tahan berat juga macam Free Racing 3 ni dari benchmark yang kita jalan kita boleh letakkan 50Q5 ni pada on par dengan uh, Honor 7 seperti Android TV yang lain Kuka 50Q5 ni juga menggunakan uh, Google Play Store yang specially design untuk untuk Android TV jadi apa yang ada kat dalam ni cuma apps yang boleh berfungsi dengan remote dan juga input dari controller dan tak memerlukan input dari touchscreen setengah apps macam contoh XX1 dia tak, tak ada dalam Google Play Store yang untuk TV ni sebab mungkin dia tak compatible dengan controller jadi dengan risau anda masih boleh install apps-app ni dengan cara menggunakan install APK itu saja yang saya nak kongsikan hari ini berkenaan 50Q5 jenama KUKA. Jumpa lagi pada video yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.